हेलो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर के आईटी टी जेई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑप्टेंड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड कंपाउंड दिया है अगर इसका कंप्लीट ओजोनोलिसिस करें तो इससे कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस होगा यहाँ से होगा और एक ओजोन मॉलिक्यूल यहाँ कंबाइन होगा टोटल थ्री ओजोन मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो बनेगा सी एस थ्री सी एच ओ और ऊपर बनेगा सी एस थ्री एच और ये दो सी एच ओ बीच वाले अगर देखें तो यहाँ से प्लस मिलेगा सी एच सी एस थ्री सी एच ओ सी एच ओ और सी एस थ्री सी एच ओ और ये हमने जो किया है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है जब ओजोन और साथ में जिंक और वाटर से किया है अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते तो सी एच ओ सी डबल ओ एच में कन्वर्ट हो जाता लेकिन इस केस में हमारे पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन नहीं है ये सेकेंड जैसे सेकेंड मॉलिक्यूल कायरल नहीं क्योंकि ये दोनों सी एच ओ हैं ये भी कायरल नहीं क्योंकि दोनों सी एच ओ हैं तो इस मॉलिक्यूल में एक भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बनेगा तो करेक्ट आंसर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन टू एन असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच टेन अगर सी सिक्स एच टेन मॉलिकुलर फार्मूला है एल्केन होता तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला सी एन एस टू एन प्लस टू होना चाहिए तो सी सिक्स एच फोर्टीन होना चाहिए था टेन है मतलब फोर हाइड्रोजन कम है मतलब इसमें या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं डी ओ यू टू है नेक्स्ट गेट गिव ए सी टोन एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थ्रू द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन विच क्यू इज एन इंटरमीडिएट ऑफ इन विच क्यू इज एन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है जिसका डायल्यूट एच टू फोर एच जी एस फोर मतलब कुचराव रिएक्शन कुचराव रिएक्शन कर रहे हैं मतलब ये कंपाउंड डेल्काइन हो सकता है एन फोर एथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये कंपाउंड जो है एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है डायल्यूट एसिड क्यू बना क्यू एक एल्किन हो सकता है कंसनट्रेट एस टू फोर अब ये डायल्यूट एसिड कंसनट्रेट एस टू फोर ओजोनोलिसिस मतलब ओजोनोलिस कर रहे हैं मतलब ये जो कंपाउंड है कंसनट्रेट एस टू फोर के पास पास करने के बाद वो एल्किन रहा होगा तो ये वो प्रोडक्ट बना है अब अगर इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक पी का स्ट्रक्चर क्या है और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्यू का स्ट्रक्चर क्या है पी और क्यू के हमें स्ट्रक्चर देखें इस क्वेश्चन को हम रेट्रो अप्रोच से कर सकते हैं अगर एसीटोन ओजोनोलिसिस से बना है तो एसीटोन इस कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से सोटेटोन बनना चाहिए मतलब यहाँ पे ओजोनोलिसिस जिस कंपाउंड का किया गया है तो सेकेंड स्टेप में ये बना था अब ये किस कंपाउंड के डायल्यूट एच कंसर्न एस टू एस फोर से बन सकता है क्यों ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसका एच टू एस फोर के साथ रिएक्शन करें तो ये बने तो अब क्यू में हमारे पास अगर ऑप्शंस देखें तो क्यू में ये सारे कंपाउंड हैं इनमें से कोई एक क्यू हो सकता है अब इनमें से जो भी क्यू होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसके एसिडिक रिएक्शन से करने पर सेमेट्रिकल टू थ्री ब्यूट टू थ्री ब्यूटाडाइन बने अगर बी मॉलिक्यूल लिया जाए और बी मॉलिक्यूल के डायल्यूट कंसनट्रेट टू सो फोर से रिएक्शन करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया है अगर इसका रिएक्शन किया जाए तो ये सी एस थ्री सी एस थ्री और सी एस थ्री ओ एच सी एस थ्री अगर इसकी रिएक्शन डायल्यूट कंसनट्रेट टू सो फोर से करें तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बनेगा एच डालने पर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा रीअरेंजमेंट होने के बाद एस के साथ हीट करने पर टू ब्यूटीन बन जाएगा तो इसका मतलब है कि Q जो है वो B है अब हमें देखना है कि B कौन सा कंपाउंड ऐसा हो सकता है A, B, C, D में से जिनके एच जी एस ओ फोर एन ए बी एच फोर और डायल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए तो अब अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी लें और ऑप्शन डी में हम इसमें डायल्यूट एस टू एस ओ फोर डालें डायल्यूट एस टू एस ओ फोर एच जी एस ओ फोर तो कुचराव रिएक्शन होगी और कुचराव रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ एच और डबल बॉन्ड सी एच टू ये बना इसमें टाटोमराइजेशन होगा टाटोमराइजेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में तो यहाँ पर इसके टाटोमराइजेशन से इसका अगर टाटोमराइजेशन किया जाए तो जो कीटोन बनेगा वो बनेगा सी एस थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री अब अगर ये जो कीटोन बना इसके रिएक्शन की जाए एन ए बी एच फोर और एथेनॉल से तो ये कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में सी एस थ्री सी एच थ्री सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सेकेंड स्टेप में यहाँ पर डायल्यूट एसिड लिया गया है डायल्यूट एसिड इसलिए लिया है हमने जिससे कि ये 
ओ नेगेटिव से ओ एच कन्वर्ट हो जाए तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना था वो ये था तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सिंथेसिस ऑफ थ्री ऑक्टाइन इज अचीव बाय एडिंग ए टू ब्रोमो एल्केन इनटू मिक्सचर ऑफ सोडियम माइड एंड एन एल्काइन द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन अब हमें यहाँ पे थ्री ऑक्टाइन बनाना है थ्री ऑक्टाइन मतलब टोटल एट कार्बन होने चाहिए मॉलिक्यूल में फोर फाइव थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कार्बन ये फोर फोर एट कार्बन अब इसमें थ्री पे डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो वन टू थ्री पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है अब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल लें जिससे ये बन जाए तो यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड अगर थर्ड कार्बन में चाहिए अब अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे चार कार्बन है यहाँ पे फाइव कार्बन है तो यहाँ पे टोटल नाइन कार्बन आएंगे सेकंड ऑप्शन की बात करें अगर तो यहाँ पे फाइव कार्बन है यहाँ पे थ्री कार्बन है यहाँ पे एट कार्बन बन सकता है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है वन टू थ्री फोर फिफ्थ कार्बन पे और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर कार्बन पर आएगा तो ये भी आंसर नहीं है नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर टोटल कार्बन देखें तो थ्री प्लस टू है पर यहाँ पर थ्री एट कार्बन थ्री कार्बन एट कार्बन है बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वन टू नंबर पर आएगा तो ये भी नहीं है नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें तो यहाँ पे वन टू थ्री और ये यहाँ पे रिएक्शन करवाने पर टोटल हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन सकता है सबसे पहले सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन में बन जाएगा और ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा बी आर निकल जाएगा चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एट सेस थ्री मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एज अब शिफ्टिंग इस तरह से होगी कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने अगर यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनता है तो ये अल्फा इफेक्ट से स्टेबलाइज है तो फोर्थ क्वेश्चन में जो शिफ्टिंग होगी वो हाइड्रोजन की होगी एट सेकेंड कार्बन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन हमें इस मॉलिक्यूल से एल्काइन बनाना है हमने ये सबरी में भी डिस्कस किया है कि पहले स्टेप में हम इक्वस के ओएच या एल्कोहलिक के ओएच पहले स्टेप में एल्कोहलिक के ओएच ले लेंगे फॉलोड बाय एन एच पहली बार जब एल्कोहलिक के ओएच लेंगे तो ये सी एच टू डबल मोड सी एच बी आर बन जाएगा और जब सेकेंड स्टेप में कंपेरेटिवली स्ट्रॉगर बेस लेंगे और स्ट्रॉगर बेस लेने पर यह एच और बी निकल जाएगा तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें एक एल्किन लिया है और एन से क्या प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे एनओ पॉजिटिव है सी नेगेटिव है मार्को निकाफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो एनओ पॉजिटिव यहाँ जाएगा सी इधर जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर का प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन से ये एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा ओ एच पॉजिटिव ये यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज अब इसमें कार्बोकेटाइन बना कार्बोकेटाइन बना तो ये फाइव मेम्बर रिंग और ये बन गया फाइव मेंबर रिंग से लगे हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज रिंग एक्सपांसन होगा और अगर रिंग एक्सपांसन होगा तो ये सिक्स मेंबर कार्बन में कन्वर्ट हो गया इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसकी बीटा पोजीशन से अब हाइड्रोजन निकल जाएगा कार्बोकेटाइन की ये बन गया ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ये और ये सी डबल बॉन्ड ओ तो एक्स देखा जाए तो एक्स तो ये है और वाई देखा जाए तो वाई